，搬家也太累了，我的天啊！不是我说你这么小的房子，哪儿来这么多东西啊？你嫌我东西多是不是？呃、现在我再搬回去。哎、呃，不，你现在已经掉入我的陷阱了，逃不掉了。我也没有想逃啊。嗯，但是我现在有点饿，我们要不要去吃个饭？哎，出去吃吧。吃之前先加个餐。哎呀，等一下。喂，蔡总。哦。啊，行行。您等我一下吧，我现在过去。哪个蔡总？是不是曹木说那个？他找你干嘛呀？他说项目上面有些事情想跟我当面说一下，所以我去找他一下。项目上的是找曹木呀？给你打电话干嘛？他说的是项目中的技术部分的问题，这个只能我来啊。曹木又不懂。我今天不能陪你吃饭了。不过呢，你要是觉得特别无聊的话，你可以先帮我把东西收拾了。谢谢你了，走了。老板，外面都收拾好了。明和姐，哎，他怎么走了？不是说今天为了搬家请假了吗？把这收拾一下。这我一个人怎么收拾啊？哎呀，今天还是要谢谢你啊，这么忙还愿意出来做参谋。本来未来有你这样的同事。我觉得充满希望，是我的荣幸。其实这两本也挺好的，蔡总不如就一起拿回去看了吧。还有啊，我这得看到什么时候啊？以蔡总的阅读速度，应该不成问题吧？嗯、怎么又是这家伙？看来上次那招没用啊。以后还得多向你学习啊！蔡总太谦虚了。哎，小心！不好意思，不好意思。嗯，没事。没撞到你吧？嗯，没事，没事，没事。啊，谢谢。还这么献殷勤，气死！先生，这本书要吗？哎，要要。前台在那边，麻烦一会儿记得结账。好。哎，蔡总，要不你先去结账吧，我想给儿子买个玩具。好。你看什么呢？好巧啊！你听我解释，我真的不是不相信你，我也不是来搞破坏的，真的。给儿子买玩具的，哎，你别生气嘛！真的，你别生气。哎，蔡总，啊，如果说真的如曹木所说的，您参加 m b o 是因为我是您的相亲对象的话，我觉得有必要跟您解释一下。我现在有男朋友了，正式向您介绍一下，这是我男朋友。你好，你干嘛？有那么高兴吗？当然高兴。刘慧，我跟你说，你刚才不知道你有，太帅了。介绍一下，这是我男朋友。我的男朋友，去了。你还是稍微收敛一点吧，这要让蔡总看到了，觉得自己的投资人这么的幼稚，他该反悔了。他羡慕还来不及呢，还后悔。邢总，嗯，跟踪这种事情您干出来不觉得丢人吗？那丢人总比丢媳妇儿好吧？您怎么那么有理啊
。那你别生气啊，我不是不相信你，我就是想来看看这蔡总到底是个什么样的人，跟我比差多少。人家为什么就得比你差？也没比你差，你怎么那么有自信？本来呢是没差多少，但是在我看到你看他的眼神之后呢，差挺多。为什么？因为你的眼神里只有我，没有他，就像我的眼神里只有你一样。<笑>你真会说。哎，不过这蔡文斌知道咱俩的关系了，这估计这何海洋很快就知道了。到时候整个本，白安就知道了，对吧？知道就知道嘛，反正迟早要告诉他们的。哎呦，到位了。三不分。像你，越看越像。就是你。长得跟你一模一样。你看，明慧姐，美美，我有要紧的事跟你说，所以问了曹总，他说你在这儿。哦，哦，你姐在这儿，因为我是你姐夫。进去说吧。嗯，走。丁一峰说让我把这个窃听器放在你身边，只要我做了，等他当上了百安的技术总监。他就会给我升职，难怪最近观潮一直没什么动静。程启阳这么淡定，原来早就找好了内奸。所以你答应他了？我没有，米慧姐，我只是你只是先答应他了，然后就立马过来找我汇报了。你做的很好啊，很聪明，也很勇敢。看来这段时间你成长了不少嘛。那我接下来该干些什么？不如我们将计就计。没错，他想知道我们的标的，那我们就大大方方的告诉他。怎么样？想好给程启让多打一个惊喜了吗？我之前跟曹木聊过，我们目前能拿出来竞标的资金有十三点三亿。但是百安的市值，程启然肯定一早就估算过了。我们说的太少，他肯定不会相信，说不定还会适得其反。对，所以要给他一个既让他觉得合理，又在他心理范围之内的价格，这样才更容易让他相信。我们怎么能知道他的心理价位啊？估算一个公司的市值和流动资金是我的强项，好吗？据我估算，观潮现在最多能用的资金，不超过十三个亿，十二，十二点九。这个价格一出，他就必须孤注一掷，而且更容易让他相信。曹木说：“我们这次最幸运的事情，就是拉到了你这个大股东。”嗯，我现在总算是信了。什么意思？之前还怀疑过？那当然不是。呃，我之前就知道你非常厉害，但是也没有想到你这么厉害。是吗？那看来以后……哎，你干嘛关我手机啊？我得好好表现表现。今天下午就被他打断了。哪里不舒服吗？每次跟你在一起的时候，他比我还兴奋。不行，心情。不要分心了，别管他
你最近是不是感觉不太好啊？啊，我好的很啊。那你今天怎么一直在看心率啊？是不是不舒服啊？机器有问题。这样，你拿去给他们厂家重新检测一下。不准，最近数值高的有点离谱。是他不准，还是你心脏有？我说了，我好的很。那一般什么情况下他数值会升高？就。哎呀，我说他不准就不准，他有问题，拿去赶紧修去。你真没事啊？我去，我去，我去。那就这么定了，你先出去吧。如果说 MBO 失败了的话，我还真是挺舍得离开的。失败了也不一定要走啊，你对百恩的贡献是摆在这儿的，对吧？不像那个丁以峰啊，我这辈子就没有见过这么龌龊的男人，长得獐头鼠目的，还以为自己很帅一样。还有那个衣品，穿着满身大牌就以为很时尚吗？我告诉你，我要是那个品牌的公关啊，我一定花钱让他别穿我的衣服，这是品牌的灾难。没错，呃，他这种人就不配把他称作为人，他简直就是男人中的败类，素质人品都极低，既没能力又没有担当。我跟你说，他这种人最好不要栽在我手里，不然我让他知道欺负女人有多惨。我等着，等我当上研发副总，你们一个个都别想活。呃，提到他真是非常恶心。我们还是说说正事吧。行，曹总，你觉得我们现在钱够吗？我还是觉得有点不放心。有没有办法再弄点钱来啊？我的敏大总监，这个融资跟你们研发是一样的。我已经尽力了啊，十二亿九千万，已经是我的极限了。十二亿九千万。对不起，我知道你非常的辛苦，我既没有能力帮你，我还总提这些过分的要求，是我不对。我知道，你不想跟关朝友。我知道你不想跟关朝有任何的关系。你放心，我已经调查过了，他们虽然规模很大，但是呢，前前后后有很多项目，也挪不出来多余的资金，所以我们这个价格绝对有优势。希望吧，是一定行。哎，我看你们还能得意多久？我的敏大总监，这个融资跟你们研发是一样的，我已经尽力了啊，十二亿九千万，已经是我的极限了。十二亿九千万，我侧面打听了一下，曹木一共找了三家风投，但除了新奇的蓝鸟，剩下两家规模都不大。至于那几个高管，说是 MBO， 但其实他们大多数是以管理经验和技术入股，资金占比都不大。这么综合算起来，十二亿九千万已经很勉强了。一百安现在的市场估值来算的话，这个价格其实已经算是不错的了。我原本就打算给到十二亿五，看样子要把十三亿都压上去。你不是说观潮的流动资金也就十三亿吗？那正邦国会让你把十三亿都拿出来吗？那个老头子现在每天躺在病房里
早就有心无力了。戴安，我势在必得。猪猪还不走，我再练会儿。你们先走吧，那我们先去吃饭了，拜拜。拜拜第一次看你跳舞，真美啊！你，你怎么到这儿来了？你不说只要我醒来之后记得自己说过的话，就来找你吗？子柱，我知道我之前让你很失望，但是希望你能再给我一个机会。我要让你做全世界最幸福的小公主。谁说我们周医生不会说甜言蜜语？这不说的挺好的吗？这不是甜言蜜语，这都是我心里面真实想说的话。我是一个很愚钝的人，有时候爱意已经遍布全身了，心却还冰冰凉。但认识你之后，我才真正的看清自己的内心。原来我的心里。早就全是你了，子柱，你愿意做我女朋友吗？我宣布，本次百安科技竞标会，最终中标的单位是观潮集团。谢谢。问到了吗，何总？观潮出价十三亿三千两百万，比咱们多了两百万。这不可能啊！我也觉得有问题，只多了两百万，他怎么可能这么精准？这个事情怎么会这么蹊跷呢？是挺蹊跷，明总监，想必还不知道自己是怎么输的吧？实不相瞒啊，观潮之所以能拿得下百安，我是当仁不让的大功臣。哎
。对了，最重要的忘了说了，很快呢，我就将担任本案新任研发副总。要是你以后能乖乖听话的话呢，我我勉强可以考虑保留你的位子。看来上一次给你的教训还不够是吧？不，你要干嘛呢、啊、你？我告诉你，这里是本案，不是蓝鸟，你动我些事你。算了，因为打这种人渣去派出所不值得的。但是他刚才的话提醒我了，他到现在都相信报价还是我们提供的，那到底哪里出了问题呢？爸，依婷，这次因为有你们的支持，我才能成功收购本案。现在可以这么说吧，你放眼整个滨城，观潮。那就是科技医疗界的龙头老大了。我是不是跟你说过，公司里的资金不能全都压进去？你可倒好，不但把公司的钱全都投进去了，还上银行贷款三千两百万。爸，您听我解释，我做的一切都是您教我的呀。您说做事不能打无把握之仗。只要出手了，必须百分之百确定能拿下。所以我想了一些办法，拿到了百安的标题啊。邱启让，你这么做是犯法，你想害死关超？爸，爸，我知道你们会有这种反应，但你真的得听我解释一下。给我标题的那个人比我还要害怕这件事情暴露出来，所以我们是安全的。最好是这样的结果，否则的话，一定会让你这个董事长。随时随地的，滚蛋！爸，您放一万个心，我完全不会做出。爸已经跟董事会商量过了，明天人事部会发出通知，爸会退出公司管理，由你来接任观察的代理董事长。其实啊，公司好，你才会好。爸，我知道，我陪在你身边，我会好。爸，爸累了，让他休息吧。爸，你小心点，我扶你起来。来，你忙你的吧，爸有我在。那你们路上注意安全啊。没想到那丁以峰居然骗我们。他也许根本没骗我们，他只是单纯的傻。好在你棋高一招，最后关头收买了远来高层。听我说过呀，无论用任何的手段，我都要拿下百安。我是不是太没用了？你，你尽力了。